您现在的状况呢，得需要手术。我的建议呢，就是尽快。那手术完了就能好吗？这个无法打这个保票，得需要你们家属呢自己做出决定。刚出来那年，下放的那个牛棚你还记得吧？我在里面放了十万，你去了，把它找出来过两天医院会给你安排手术。不能说。这会来劲儿了。不能说。你说了不算。我不是冲你，我是冲你把秦里带这么大不容易，你得活到秦里有出息了再死，明白吗？你知道给你手术用的什么钱吗？是你儿子杀人抢来的钱监控这个角度，车牌子都拍不清，我得根据车型一个个对。那对到啥时候啊？怎么也得一两天吧。哎妈，你给我快点行不行啊？我尽量吧。啊，那些酒驾的都搁这儿关着呢。都在屋里呢，走好几个了。关到时候我就放人。大过年的，交完罚款就让走了呗。你管这么松啊？都是托人跟领导求情的，我有什么办法？哎，对了，鬼楼死的那个女孩是叫黄叔吗？你咋知道的？他在艺校上学吧，我嫂子在艺校工作，听说他死的特别惨。行行行，我也没乱说啊，听见没？啊，我知道。
。哎，同志，你罚款没交呢，车不领了。快来人呐！啊啊啊！啊说了，别给你打电话，非给你打。行，别听我的，赶紧离婚，什么车子、房子都要过来，不能便宜那个王八蛋。我的事我自己处理啊，不用你管。我不管你，谁管你？哎，饶老弟，还不是因为我生不了孩子吗？二姐，都什么社会了，他一个打了羊肉啥都靠你养着，还有脸要求你这个？行了，别说了。妈想你了。你到底啥时候能回趟家呀？我知道，等我报案子，我就回家。全沈东的案子都你一个人办啊！你比公安局长还忙。我，我是真的忙。我当时就不同意你干刑警。你不同意早拦着呀！我考刑警学院的时候你就拦着我，现在拦呀，晚了。我还说呢，我现在肠子都回去了。行了，等我报案这两天我就回家。要不今天晚上跟我回去吃饭吧，我上那去给你买个新手机去。今儿晚上不行，我约了人了。哎，约谁了？是对象吧？还没有的事儿呢。那就是这这出去能干，那你赶紧去啊！我跟你讲啊，这可是正经事儿，我上去给我孙子啊，比啥都急、啊。行了，姐，那一天到晚就惦记点这事儿。哎，那姑娘是干啥的呀？长得好看吗？就我一个同事，长得不难看吧。可以呀、啊。哎，同志，说早了，说早了。这车主叫魏志红，四十二岁，家住那个大溪菜行。九五年因为强奸未遂进去蹲过两年，而且他在菜行里买了猪肉摊儿。红队，咱这回是不是找对人了？怎么又是大溪菜行？对呀、啊，那经理也住大溪菜行，有点巧啊。找到魏志红就知道了。小段呢？叫刘大少回去一趟，走。嗯，正缺人手呢，这懒驴上磨屎尿多，真是。王叔吗？谁啊？我高磊。你怎么有我手机号的呀？秘密。你有事儿吗？也没啥事儿，就是你离开学校挺突然的，也没机会和你道别，挺遗憾的。嗯。哼，啥意思啊？没什么意思。你有别的事儿吗？还？你明天有空吧？想约你出来玩，没空。后天呢？也没空。黄叔，你是不是挺讨厌我的？我为什么要讨厌你啊？我就是想请你吃个饭，啥时间都行，啊，等你有空的再说吧。挂
。喂，秦理，刚刚高磊给我打了个电话，他怎么有我手机号的呀？嗯。那你早点睡觉，晚安。我求半天咋不开门呢？我还以为家没人呢。你怎么回来了？我要看球不行。不去高磊家玩了？我就是回来检查一下，你看看你有没有私吞我的茶余饭后。哎，爷爷做手术了。啊，彻底好了吗？不知道。你咋了？你不高兴呢？你为啥把黄叔的手机号给高磊？整半天生我气呢。我就是那天在他家玩，他问我要的。黄叔说了，除了我们仨，不告诉外人。我就说漏嘴了，多大点事儿，你至于吗？你现在是不是跟高磊好？啥好不好的？我还不能跟别人玩了？你回吧。你还真生气啊？行，我就多余回来。我再回来，我就是狗。是因为球星卡吗？你说啥？我说，黄叔手机号是拿球星卡换的吗？你什么意思啊？我就想知道。下面要烫一点波浪出来，应该会有更好。不行，烫绝对不行。不是你喊着一定要烫的吗？怎么来这又怂啊？我认怂不行吗？我还是怕被我妈骂。咋办啊？嗯，那这样，后面给它修的有层次一点，然后前面刘海稍微剪短一点，这样效果应该能差不多吧？嗯，肯定没有烫的效果好，不过可以试一试。确定吗？问你自己啊，你确定吗？我听你的。长这么好看，怎么剪都行。那就剪了。剪吧，剪吧。嗯。哎呦，你不用那么紧张。你给他俩打电话了吗？打了。经理说一会儿就直接一大操场见了。王迪没说来不来，哼，就他事儿多。那剪完一会儿咱们去吃冷饮好不好？今天我肚子有点疼啊，那可别吃了。哎，一会儿去避风塘喝点热的。行，这回我请客啊。不要，我请你。每次都你请，你再请客我就不跟你出来玩了。嗯，这回必须我请。剪头发也我请，我有卡。好吧。<笑>你俩怎么了？半天不说一句话，这俩家伙闹矛盾了。因为啥？哎，本来就是小事儿，都别生气了。来，来拉手，来，来，哥，快，手拉手，手拉手，哥俩好。现在我宣布你俩重归于好了。李碧，来小心眼儿。就是。哎，你们现在高三的压力是不是特别大呀？可不是嘛！我天天写作业写到两点。那是你爱墨迹啊！你有良心吗？我不写你抄谁的呀？那你们打算报什么志愿？王迪不用问了，他肯定学中文，他想当作家。谁跟你说的我要当作家啊？作家那么累，一天写那么多字儿，我才不干那个。请你呢？没想过。你光问别人干嘛呀？
。你有什么志愿？其实学什么专业无所谓，只要能大学毕业就行了。我就想和喜欢的人结婚，<笑>然后环游世界。<笑>就你这也算志向啊？可能找个妈也不跟你结婚，我觉得挺好的，能知道自己想要什么，多好呀！你呢？等一下，我猜一下，<笑>你想当舞蹈家？啊、哦，不对，不对，对，你想当明星，<笑>对不对？对不对？其实我跟你一样，想有一个属于自己的家。怎么了？是不是特别傻、啊？我觉得不傻。不傻，万一要是实现不了，有你们陪着我也行。他俩不知道，反正我肯定一直陪着你。等你有了自己的家，你就不那么说了。哎呀，你管我鼻子！来，让我们永远在一起，永远在一起，干杯！干杯！哎，那对面那个铁门下面到底是啥地方啊？防空洞。啥防空洞？抗战时期盖的，省东很多学校跟工厂都有，不过大多数都废弃了。运营底下就有。你说咱们学校下面那仓库啊？对。我咋不知道？都男生下去搬作业，你肯定不知道。防空洞有多长？能把整个省东连起来。<笑>你下去过啊？整的跟你看过似的。好，想下去看看。那得多吓人啊！胡说。<笑>没你吓人。你干啥、啊？你没看出来啊？啥呀？我剪头发了呀！<笑>大傻！你们看呀，这么嘞？大傻子，胡比较好看。烦死了你们！胡比风雪较好看。你别生王迪的气了，他又不是故意的。你今晚还要去跳舞吗？嗯。我现在改成隔一天去一次了。你去那种地方跳舞，我不放心。哎呀，反正就是去挣钱的嘛。你就当我找了个班上。再说那个经理对我挺好的，跳一晚上给我一百五十块钱，我是零五比别人还多三十块钱呢。我就是想趁现在有时间攒点钱。除了跳舞，我也不会别的。不要去好不好？你要是需要钱，我可以去打工，我挣多少钱都给你。瞎胡说！你跟我哪能一样啊？你这么聪明的脑瓜就应该好好念书，等到以后挣大钱。说起来，都是那天早上我非要拉着你荡秋千，不然你现在都已经保送了。不赖你，怪我自己。我心里过意不去。反正你一定要答应我。你现在就好好念书，考上个好大学，我就不用内疚。我答应你，真听话。别老刮我鼻子，我又不是小孩儿。你就是比我小啊。小半岁不算。那半岁也是小。不过我可以等你长大，小秦老师。以后，把小子去掉。脾气还不小，我知道了。你快回家吧，晚上早点睡。小样儿。
，我告磊。我不是跟你说过别再给我打电话了吗？我就是想见见你，起码让我当面跟你说几句话吧。然后呢？然后你再决定。决定什么呀？决定啊，你以后还想不想再见我？我现在就不想见你。黄叔，你不是怕我吧？怕你？我怕你什么呀？这样，我跟你说个地儿，今晚十二点，你敢来吗？台妹，没有，没有，靠边站。会在这种地方，这就是我打工赚钱的地方。害怕了？没有。现在你应该明白，我们不是一路人了吧？以后别给我打电话。哎，有病吧？别装，我知道你啥人。没事，赶紧回去。经理找你呢。我知道了，我马上。你快走。黄叔，对不起。你怎么在这儿？你是不是每次都跟着我？跟我走，现在就走。去哪儿？去哪儿都行。赶紧的。经理，你在这儿等着我。你等我一下，我马上。对不起，对不起。这个酒吧，曾燕死之前一直在这跳舞。哎，冯队，这地儿咋看那么眼熟呢？这不是黄叔跳舞那地儿吗？对，十年前就来过。曾燕在这跳舞的时候，有没有什么客人跟他接触比较频繁的？没啥印象，就是有不少人给他们献花。曾燕算是收的比较多那个。你再好好想想。肯定熟客，就老来那种。那
不知道啊，我这个店才接手八个月。嗯、哎，以前的老板呢？不干了，全家去海南了。监控录像有吗？坏半个月了。为啥不行？没时间呢？你怎么还理直气壮的呢？那也不是我弄坏，他自己坏的。刘平，一会儿给分局打个电话，让人过来查一下，还是非法经营。明白。哎，别介，别介，不是这这，我跟我没关系，我啥也没干呢。哥，你说我这找谁惹谁了？小东的笔记本上面也记了，黄叔在艺校期间就是在这儿打工跳舞的。凶手很可能是这家酒吧的常客，并且认识黄叔和曾燕。哎，方队，那当年你跟小东都查到这儿了，咋不接着往上查呀？那时候已经抓到魏志宏了我根本连名字都没提，你怎么知道叫黄叔呢？昨天，昨天我去交罚款，听你们的人说的。你听谁说的？就是这位高大威猛的警察同志，和一位很漂亮的女交警。哎，鬼楼死的那女孩是叫黄叔吗？你咋知道？她是省艺校的吧？我嫂在艺校工作，听说。他死的特别惨。行行行行，哥们别乱说啊，兄弟们。我知道。警察同志，秦天儿，这事明摆就是秦天干的嘛。你和秦天什么关系？他是我雇佣的一个小工。我不是在市场有两个床子吗？一个是卖猪肉，一个是卖小零食，大概也就一年多前吧。想招个人，今天就来了。当时他应该是刚从南方回来吧，人挺闷的，脾气挺横，手还是残疾。行不行？我本来不想雇他，但我试用两天之后发现他干活挺卖力气的，我这不才把他给留下来的吗？对了，警察同志。送猪肉的车一直都是秦天在开，就是你们扣的那辆面包车。你怎么认识黄叔的？不认识，就是有个很简单的接触，比擦肩。别说，别拐弯抹角，你都到这儿了，主动交代对你有好处，懂不懂？懂，把知道都说出来。啊，秦天有个弟弟叫秦秦秦礼。对对对对对对对，秦礼。我第一次见黄叔的时候。是秦礼带我去。咱们菜行后面不是有一块空地吗？一直说要盖商场，结果后来就没动静了。所以好多人在那块儿偷着盖房子，当仓库用。我也弄了一个，但是我基本不怎么去，就交给秦天在管。我记得是有一天我去拿东西。发现秦里带着个女孩在里面，一看这里面是能住人了，人家把我那地儿当自己家使了。一月二十八日晚上六点到八点在那，在家。谁能证明？妈，想都不想是那一天。记性挺好啊，你是不是编好了瞎话等着我们呢？不，不是。我要听你说吧
，你看黄叔长得漂亮，然后就起了邪念。一月二十八日晚上。强奸杀害了他，然后让晴天来替你报仇，对不对？难道不是我？是晴天？是晴天？为什么不报案？我怎么报啊？万一是我听错了？你怕万一不是晴天，他会回来报复你？你的把柄在他手上，对不对？你怎么又出来？明明只见过一次。那天真的想回头了，但我突然之间发现，那门缝底下有亮，一进去，我就看到了我天天梦寐以求的那张脸。别喊！别喊！别喊！别喊！别喊！再动他一下，我弄死你！我也是那次之后，才知道他叫什么。后来呢？后来我就再也没去过了。我真的是西施湖警察同志，你相信我好吗？真的不是我干的。你去抓晴天，抓住他，就一定会真相大白的。呃，对了，警察同志，晴天那个弟弟啊。是个哑巴，哑巴开学所以就这么做，往后一年可咋活啊？你巴不得明年就高考，早死早脱生。我可不想，上大学咱们就得分开了。世人早晚都得分开，谁也不能一个人。当初黄叔走的时候，你也这么说，我才不信你没感觉呢。你就是嘴硬。要不咱们仨就往一个城市考呗？你先问问他吧。黄迪，哦这儿呢，跟我来办公室。这哭丧着个脸，你还以为我收拾你咋的？新思想作文大赛，知道不？知道。想不想参加呀、啊？啊
，啊啥的，报名参加比赛，出赛呢写一篇五千字以内的作文啊。咋的？你这愿意还是不愿意啊？你还想啥呀？必须愿意呀、啊！愿意参加啊，填表报名，下礼拜五把作文交给我。这眼瞅着要截稿了，这必须参加吗？你傻呀！这是好事儿，这范老师这是偏向你。哎哎哎，王迪啊，不是你是不是以为我坑你呢？啊！你现在身上有处分，那将功补过你懂不懂？你要能得奖，那那算你有能耐。就这事儿啊？你还有啥事儿？没了。高三五班，高三六班。男生搬座椅了，戳着干啥呢？没听见这这陈主任喊呢，赶紧搬去。哎呀，这孩子这么梗！哎呦，我瞅他，我脑瓜子都疼。哼，你呀，别得便宜卖乖了啊！我早看出来，你最喜欢王迪，你就是嘴上不熟。其实我呀，我最大的优点我爱财，<笑>怕你胖还喘上来。快点，快点，都快点！你看你们一个个磨磨唧唧的，快快快！你脸咋了？汽车摔了。行了，行了，别唠了，快点！摔这么严重呢？你是不是又给黄叔打电话了？没有啊，你以后别打了，行不行？高磊，过来过来，我先走了，晚上去我家玩，再说吧。你们班书够了吗？够了。等一会儿人都走了，把灯关了，把门锁好，钥匙放我办公室啊。哎，我先上个厕所，快点啊！
喂，喂，娇娇，你今天放学的时候见着秦礼了吗？没有啊。我问王迪，他也没见着秦礼是什么时候走的。咋了？你找他有急事啊？没事儿，我就是想还他书。那你别着急，可能去哪儿了还没回家吧？你在哪儿啊？哦，我在外面。那你就再等等呗，没准一会儿就回去了。行吧。那那我是吃饭了。嗯，拜拜。这也太长了，你直接给我讲吧。舆论最后啥结局？让尊坐台了。舆论算好人还是坏人？那你觉得你自己算好人还是坏人啊？不知道啊，起码不是坏人吧。人性这个东西啊，要是一两句话能说清楚，就不会有文学了。嗯，如果把一个人关在地下室里一晚上，不会憋死吧？那得看多大的空间，氧气够不够。你问这个人啊？嗨，这不小说里写地牢吗？好奇。我妈查岗，自己玩啊。哎。
寂寞的称谓，甜蜜的责备，有独一无二专属的特别。喜欢看你清清愁眉，叫我胆小鬼，我的心情就像和情人在斗嘴，奇怪的直觉，错误。